so good day, ma'am and classmates. I am Byron James Angeles, and the assigned report to me is the Code of Ethics number 3. So, Code of Ethics number 3. Engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. So, ang sinasabi lang naman dito na ang mga engineers daw ay dapat daw totoo sa kanilang sinasabi. At kapag sinabi naman natin na objective manner, dapat ang mga statement mo or mga sinasabi mo ay hindi ka nagiging bias or hindi sineset aside mo yung mga feelings na maaaring makaapekto sa mga sinasabi mo. So, suggested guidelines for use with the fundamental canons of ethics. So, letter A. Engineers shall endeavor to extend public knowledge and to prevent misunderstanding of the achievements of engineering. So, sinasabi dito sa letter A na yung mga engineers daw ay dapat na ipinapaliwanag na maayos sa para ang maiintindihan ng nakararami o ng lahat para maiwasan mga hindi pagkakaintindihan sa mga ginagawa o mga nagawa ng mga engineering. So, letter B, engineers shall be completely objective and truthful in all professional report, statements, or testimony. They shall include all relevant and pertinent information in such report, statement, or testimony. So, ang sinasabi naman dito sa letter B, tulad lang din siya sa Code of Ethics, ang na kaninang binasa o pinaliwanag ko, ang sinasabi lang dito na dapat ay tapat ka sa mga sinasabi mo. Mapa professional reports, mapa testem statements or testimony at dapat daw lahat ng mga reports or mga information na kailangan ay ibigay mo so letter C engineers when serving as expert or technical witness before any court, commission or other tribunal shall express an engineering opinion only when it is founded upon adequate knowledge of the facts and issues upon a background of technical competence in the subject matter and upon honest conviction of the accuracy and property of their testimony. So, ang sinasabi naman dito, kapag ka daw ang engineer daw ay isang witness sa korte, dapat daw ang sinasabi mo lang din ay pawang katotohanan at pinaninindigan mo yung sinasabi mo na meron accuracy and may property or kawastuhan. So, sinasabi din dito na Ang sinasabi mo ay tungkol lamang sa mga engineering opinions. Yung mga may kinalaman lang sa engineering at wala ka ng ibang babanggitin pa. So, letter D. Engineers shall issue no statement criticism nor arguments on engineering matters which are inspired or paid for by an interested party or parties unless they have prefaced their comments by explicitly identifying themselves by disclosing the identities of the party or parties on whose behalf they are speaking, and by revealing the existence of any pecuniary interest they may have in the instant matter. So, dito naman sa letter D, magbibigay ako ng example. So, sinasabi sa may letter D, kunwari meron tayong two parties, which is the party A and the party B. So, ngayon, kapag ka, kunwari ikaw ay nakasama sa party A, at babayaran ka ng nasa party B para sabihin mo kung ano yung mga contents or kung ano yung mga meron na ginagawa nyo, doon sa may party A, dapat hindi ka daw magpapabayad or hindi ka dapat masilaw sa pera na magpapabayad tapos sasabihin mo kung ano yung mga ginagawa nyo or kung ano man yung mga contents na ginagawa nyo doon sa may workplace nyo. Unless daw sabi, unless they have prefaced their comments by explicitly identifying their themselves. Unless pinayagan ka nung um, boss mo or yung head sa'yo na sabihin mo kung ano yung content nyo or okay lang na sabihin mo kung ano yung ginagawa nyo dun sa isang project or sa isang workplace. So, letter E. Engineers shall be dignified and modest in explaining their work and merit and will avoid any act tending to promote their own interest at the expense of the integrity, honor, and dignity of the profession. So, ang sinasabi daw dito, dapat ang mga engineers ay marangal sa kanilang trabaho. At iniiwasan ng mga anong bagay, anumang bagay na maaaring makasira sa reputasyon o dignidad ng profesyon na engineering. So, yun lamang po. Ako po si Byron James Angeles and thank you sa pakikinig sa aking report.